আশা করি তোমরা সবাই ভালো রয়েছো আজকে বাংলা প্রথম পত্র ক্লাসে আমরা যে তার যে সহপাঠ বা আনন্দ পাঠ রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলার পরে আমরা তারপরে আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাবো আমি আশা করছি যে বাংলা বিষয়ে তোমাদের ইতিমধ্যেই যে প্রস্তুতি সেগুলো সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই বিষয়ে তোমরা ভালো করছো দিন বাই দিন আর আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই বিষয়টা হলো আনন্দ পাঠ তোমরা জানো যে আমাদের আনন্দ পাঠ একটি বই রয়েছে সেই বই অলরেডি আমরা দুইটা গল্প পড়ে ফেলেছি এবং আরও আজকে আমরা একটা গল্প পড়ব সেই গল্পটা তৃতীয় গল্প গল্পটা অত্যন্ত ভালো এবং তোমরা অনেক গল্প তার সেই বিষয়ে জানো মোহাম্মদ নাসির আলী আমাদের আজকে যে গল্পটা পড়বো সে মোহাম্মদ নাসির আলীর একটি গল্প তো তার আগে তোমাদেরকে আরও একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে চলো আমরা মূল ক্লাসের আজকের পাঠ বিষয়টি কি হতে পারে সেই বিষয়টা আমরা একটু জেনে নেই আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো ঋণ পরিশোধ ঋণ পরিশোধ গল্পটা অত্যন্ত চমৎকার এবং হাস্য রসাত্মক আমাদের হাসিও আসবে আমাদের বুদ্ধি যেটা আমাদের ব্রেন যেটা সেটা খুলে যাবে আমি আশা করি আর আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞান যে কোনো জায়গা থেকে খুলে যাওয়াটাই আমাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আমি আশা করি তোমরা এমন একজন ব্যক্তির নাম আমরা বলবো যে ব্যক্তির নাম তোমরা অনেকেই এর আগে শুনে আছো কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের একটু ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যের মানে অতীতে যে সমস্ত রাজারা ছিল তাদের দু একজনের নাম আমি একটু বলতে চাই যেমন তোমরা জেনে থাকবে যে আমাদের বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার মানে যখন স্বাধীনতা হওয়ার আগে আরেকটা দেশ ছিল সেই দেশটা ছিল হলো পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পূর্ব পাকিস্তান তার আগে কিন্তু পাকিস্তানরা আমাদের বেশি দিন কিন্তু শোষণ করতে পারেনি চব্বিশ বছর তার ভেতরে আমরা আমাদের স্বাধীনতাটা অর্জন করেছি কিন্তু আমাদের মূল বিষয় হলো যে আমরা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজরা কিন্তু একশো নব্বই বছর শাসন করেছে ইংরেজদের একশো নব্বই বছর আগে এই দেশ শাসন করতো মোঘলরা বা মুসলমান যারা ছিল সেই মুসলমানেরা আমাদের শাসন করেছে দীর্ঘদিন সেই মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই অনেক দক্ষ দক্ষ শাসক ছিলেন যারা এই ভারতের পুরা টোটাল মানে পুরো সম্পূর্ণ ভারতকে শাসন করেছে আমরা তার মধ্যে ছিলাম যেমন তোমরা যদি তোমরা নাম শুনে থাকবে বাবর আর সম্রাট বাবর হ্যাঁ তারপর আকবর তারপর শাহজাহান তারপরে আওরঙ্গজেব এরকম তারা একটা বড় মোঘল পরিবার ছিল যে চারদের রাজ দরবার ছিল অনেক বড় তোমরা যারা ভারতে দিল্লি বা আগ্রা বা কানপুর বা অনেক বড় বড় যে প্রদেশগুলো রয়েছে সেগুলো নাম শুনে থাকবে একসময় এই সমস্ত প্রদেশগুলো শাসন করতো মোঘল বাদশারা মোঘল বাদশাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে শুরু করেছিল শাসন তিনি হলেন সম্রাট বাবর সম্রাট বাবরের শাসন থেকে শুরু করে একেবার নবাব সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত এই রকম শাসন ভার চলে আসছিল দীর্ঘদিন তারা এই 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 উপমহাদেশ শাসন করেছেন এবং বিভিন্ন কারণে তারা নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন মানুষের মন জয় করেছিলেন ঠিক সেই রকমই কিছু ঘটনা রাজদরবারে ঘটতো যেগুলো মানুষের খুব মুখরোচক বা আনন্দ বা হাসির খোরাক হতো রাজদরবারে দেখো একটা রাজ্য চালাতে গেলে শিক্ষামন্ত্রী লাগে তারপরে কত স্বাস্থ্যমন্ত্রী লাগে তারপরে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী লাগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাগে কত মন্ত্রী লাগে তারপরে সরকারকে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা লাগে অনেক উপদেষ্টারা কাজ করে সেই উপদেষ্টারা বিভিন্ন বুদ্ধি দেয় জ্ঞান দেয় মন্ত্রীদের বা প্রধানমন্ত্রীদের ঠিক এই রকমই এক সময় যে আমরা যেটা বলছি যে মোঘল বাচ্চাদেরকেও রাজদরবারে এরকম মন্ত্রী ছিল তারপরে মন্ত্রী মন্ত্রীদের উপদেষ্টা ছিল তো রাজদরবারে সবচেয়ে প্রধান ছিল তো সম্রাট সম্রাট বা রাজা যাকে বলে থাকি তাকে অনেকেই অনেক বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করত সাহায্য করত যেমন সম্রাট বাবরের পরে সম্রাট বাবরের পরে যারা এসছে তোমরা যদি মোঘল বাদশাহদের লিস্ট আমার কাছে আজকে গল্পটা কিন্তু ঋণ পরিষদ আগে বলেছিলাম সেই ঋণ পরিষদের উপর আমরা কথা বলছি আজকে ঋণ পরিষদ হ্যাঁ মোহাম্মদ মোহাম্মদ তো দেখলাম তো মোহাম্মদ নাসির আলী 
এই গল্পটা লিখেছেন ঋণ পরিষদ যেটা বলছিলাম যে ঋণ পরিষদ গল্পটা কিন্তু মূলত মোঘল বাদশাহদের একটা বুদ্ধির খেলা হ্যাঁ মোঘলদের যদি এটা লিস্ট তোমরা করো তো একটা বাক্য যদি মনে রাখো তাহলে মোঘলদের সমস্ত তালিকাটা তোমরা পেয়ে যাবে যেমন আমি একটু লিখে তোমাদের দেখাই দিলাম মজার বিষয় যেমন ধরো তুমি যদি লিখো বাবার হইল একবার জল সারিল ঔষধ হ্যাঁ দুঃখিত এই যে তোমরা যদি এইভাবে দেখো তাহলে পুরা মোঘলদের মোঘলদের তুমি একটা লিস্ট বা এই যে বাবার শুরু দিয়ে আর কি শুরু পড়া হলো বাবর বুঝছো সবার আগে বাবর এই হওয়াতে হলো হুমায়ুন বাবরের ছেলে ছিল আর কি হ্যাঁ হুমায়ুন এরপরে এই এ দিয়ে ইংলিশে এ দিয়ে শুরু হয় না আকবর এই জ দিয়ে হলো জাহাঙ্গীর বুঝছো এটা হলো মোঘল বাচ্চারা কার পরে কে শাসন করেছে এই দন্ত দন্ত শাহ হলো শাহজাহান শাহ জাহান আর এ মধ্যে হলো ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব আমরা আজকে এই মোঘল বাদশাহদের মধ্যে যাদের নিয়ে এই রাজ দরবার তারা তো রাজ দরবারে বিভিন্ন মন্ত্রী এমপি থাকতো না রাজ দরবার অনেকেই উপদেষ্টা থাকতো রাজ দরবার আমরা আজকে এইটা একে পড়বো না একে এনাকে পড়বো না এটা 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 না আমরা তাহলে পড়বো হলো এইটা সম্রাট আকবর নিয়ে যে সমস্ত ঘটনা সম্রাট আকবরের সময় তার একজন বিভিন্ন আগে যুগে কিন্তু কবিদেরকে অনেক অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হতো হ্যাঁ এই মোঘলদের আমলে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হতো এবং মোঘলরা মারাত্মকভাবেই কবিদেরকে খুব শ্রদ্ধা করতো বা যারা গল্প করতে পারে বুদ্ধিমান ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা মেধা জ্ঞানী গুণী ছিল তাদেরকে অনেক প্রাধান্য দিত তো সম্রাট সম্রাট আকবরের একজন সভাকবি ছিল সে সভাকবির নাম ছিল হলো বীরবল বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল তোমরা জানো যে বীরবলকে নিয়ে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত গল্প আছে সে রাজ দরবারে হাসাহাসি করতো হাসাহাসি করাতো উপস্থিতভাবে বুদ্ধি তৈরি করে সে অনেক ঘটনা ঘটনা সৃষ্টি করত প্রচণ্ড হাসি হাসির উপাদান হিসেবে মানুষের সাথে নিজেকে উপস্থাপন করত তো রাজ দরবারে এই সম্রাট আকবর রাজ দরবারের যে ঘটনা সেই ঘটনাটাই আমাদের আজকের এই ঋণ পরিষদ গল্পটা পরিপূর্ণভাবেই আজকে আমরা বুঝতে পারবো তো ঋণ পরিষদ গল্পটার মধ্যে চলো কি কি আছে আমরা একটি কাহিনী সংক্ষেপটা জেনে নেই ঋণ পরিষদ গল্পটার ভেতরে হলো দিল্লি দিল্লির নাম শুনেছ তো দিল্লি হলো ভারতের রাজধানী এই শহরে ছিল হলো আকবর বা এদের এদের রাজত্ব রাজ দরবার এই রাজ দরবারের মধ্যে সম্রাট আকবরের সম্রাট আকবর কিন্তু জ্ঞানী গুণী আমি আগেই বলেছি যারা জ্ঞানী গুণী বা যারা অনেক বুদ্ধিমান তাদেরকে অনেক প্রাধান্য দিত তাদেরকে সম্মান করত সেই সম্মানের খাতিরে রাজ দরবারে একবার একটা লোক আসছিল হ্যাঁ একটা লোক আসছিল সেই লোকটা এসে প্রথমে রাজাকে অনেক বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একটা গল্প শুনিয়ে রাজাকে অনেক খুশি করে রাজাকে আকবর আকবরকে অনেক খুশি করিয়েছিল আকবরকে খুশি করানোর ফলে আকবর কি করলো আকবর আকবরকে খুশি করানোর পরপরে আকবর বলল যে তুমি আমার কাছে কি চাও কি চাও তা তখন যে যে রাজ দরবারে যে লোকটা এসেছিল এটা ব্রাহ্মণ গোছের লোক তিনি বলছিল যে মহারাজ আমাকে একশো ঘা বা মানে সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আঘাত মানে চাবুক আঘাত করবে আমার পিঠে আপনি মারেন তো যে কি মানুষ যা চাই মানে উপহার যেটা রাজ দরবারে তো আমার সত্য বিত্ত সোনা দানা এগুলো চেয়ে থাকে কিন্তু আকবরের কাছে এই এই ব্রাহ্মণ এটা কি চাচ্ছে ব্রাহ্মণ যেটা এই রাজ দরবার কি আসছিল একটা ব্রাহ্মণ ছেড়ে নিল হ্যাঁ এই দেখো তো ব্রাহ্মণ বলছে কি যে আমাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে হবে বলে এটা কি ধরনের কথা না না তো অনেকেই তাকে মস্কারা বা ঠাট্টা করা শুরু করলো যে রাজ দরবারে এসে রাজার কাছ থেকে আজকে ব্রাহ্মণ চাবুকের ঘা খাবে তা তো হবে না তা তো হবে না তো বলছে কি না তা হতেই হবে কারণ কেন হতে হবে কারণ কি আমি আপনি বলেছেন যে আমি যা চাই আপনি তাই দিবেন আমাকে উপহার হিসেবে হ্যাঁ বকশিস বকশিস হিসেবে আমাকে কি দিতে হবে এই আকবরের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে সম্রাট আকবর হুকুম দিলে তার যে কর্মচারীরা আছে তারা এসে কি করবে ব্রাহ্মণকে বেতরা ঘাত বা চাবুকের আঘাত করবে 
তখন ব্রাহ্মণকে কি করলো নিরুপায় হয়ে সম্রাট আকবা যেটা করেন না তিনি বাধ্য হয়ে যে যে ওয়াদা দিয়েছে যে আমি তোমাকে বকশিশ দিব সে বকশিশ হিসেবে কি চাইলো আঘা পিঠা আঘাত দাও তো তখন জল্লাদেশে গেল জল্লাদেশে বলছে কি যে ঠিক আছে তখন তাকে তো এইভাবে এইভাবে করে পঞ্চাশটা আঘাত দেওয়ার পর বলে যে থামো থেমে যাও তা বলছে বললো কেন তা বলছে হ্যাঁ রাজা মানে আমি না আমাদের বাচ্চা একবার বলছে না না ঠিক আছে থেমে যাও সবাই থেমে যাও আর কোনো তাকে আঘাত করে যাবেন তা বলছে ঠিক আছে আমাকে আমি এখন বকশিস আমার বকশিস আমি আর একজনকে ফিরিয়ে দিব হ্যাঁ তাকে কাকে ফেরত দিব তা বলছে যে আমি যখন রাজদরবারে আসছিলাম তখন রাজদরবারে যে দারোয়ান ছিল সেই দারোয়ান আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না সে ঘুষ খায় আর কি খারাপ প্রকৃতির লোক তো বলছিল সে বকশিস চেয়েছিল বাট আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না যার কারণে আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি রাজাকে গল্প বললে খুশি করে দিয়ে তো যা পাবো যে বকশিস পাবো সেই বকশিসের অর্ধেক তোমাকে দেব অর্ধেক আমি নেব রাজা তো তাকে বকশিস কে দিছে পঞ্চাশটা কে দিছে আঘাত তাকে চাবুক মেরেছে চাবুক মেরে এখন পঞ্চাশটা যদি চাবুক মারে যদি তোমার ধরো চাবুক মারলে কয়টা পঞ্চাশটা তখন পঞ্চাশটা চাবুক যখন মারবে তখন তাহলে বাকি আরো পঞ্চাশটা আছে মোট একশোটা তাহলে একশোটার মধ্যে সম্রাট একবার বলছে যাও ওই দারোয়ানটাকে ধরে আন ধরে নিয়ে এলে ব্রাহ্মণ বললো হ্যাঁ এই সেই দারোয়ান যে বলেছিল যে সে বকশিস ছাড়া কোনো কাজ করবে না তখন সে ব্রাহ্মণ বুঝিয়ে দিল সম্রাট আকবারকে আকবার তখন কি করলো এই দুর্নীতিবাস দারোয়ানকে এই ভণ্ড দারোয়ানকে সে ওই পঞ্চাশটি বেতরা ঘাত বা ওই যে চাবুকের আঘাত করে তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দিল এবং এই ব্রাহ্মণকে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে পুরস্কৃত করলো কারণ এই ব্রাহ্মণ মারাত্মক আকারেই কি ছিল বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণ এবং দূরদর্শিত সম্পূর্ণ লোক ছিল যার ফলে সম্রাট আকবার তার এই বুদ্ধিমানতা বা দূরদর্শিতা দেখে দূরদর্শিতা দেখে সম্রাট আকবার তাকে তার রাজসভায় রত্ন হিসেবে অর্থাৎ রত্ন কাদের বলে মুঘলদের যারা বুদ্ধিমান ছিল তাদেরকে রত্ন বলা হতো রাজদরবারে নয় জন নবরত্ন ছিল নয় জন নবরত্ন মধ্যে সম্রাট আকবার এই ব্রাহ্মণকেও বললো যে উপস্থিত বুদ্ধি অনেক ভালো উপস্থিত ভাবে সে অনেক বিচক্ষণ তাই তাকে দক্ষিণা তাকে রাজদরবারের নবরত্ন তালিকায় নেওয়া যায় এই নবরত্ন মানে নব মানে নয় হ্যাঁ নবরত্ন এই তালিকায় তাকে নেওয়া যায় এই ব্রাহ্মণ তখন তার বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্য এই নবরত্ন সংঘের অধিক নবরত্ন মানে কি বললাম যারা সম্রাটের কাছে অনেক জ্ঞানী গুণী এবং খুবই ভালো মানের ভালো মানের বুদ্ধিমান ছিল তাদেরকেই ব্রাহ্মণ এই সরি আকবর সদস্য পদ দিত তাহলে আমরা এই বিষয়টা বুঝলাম যে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে তোমার ব্রেদে ব্রেন বা জ্ঞানের সাহায্যে যে কোনো জায়গায় সফলতা বয়ে আনা সম্ভব হয় তো সফলতা আনার জন্য আমাদের সবার আগে দরকার একাগ্র চিন্তা মেধার স্ফুরণ এবং আমাদের ভেতরে যে সমস্ত সম্ভাবনা আছে তাকে জাগিয়ে তোলা আর এই ব্রাহ্মণটাকে সেইটাই হলো আমাদের এই ব্রাহ্মণটাই হলো সেই বিখ্যাত বিখ্যাত ঐতিহাসিক একটা চরিত্র কি নাম বললাম বলো তার নামটা কি বললাম আমি এখানে প্রথমে বলেছি তার নাম বীরবল বীর বল ঠিক আছে এই বীরবল ছিল হলো সম্রাট আকবরের সভা তো ঠিক আছে আমরা গল্পের যে প্রাথমিক স্টেজটা জানলাম এরপরে আমরা জানবো হলো তো আমাদের যিনি লিখেছে তার সম্পর্কে আমরা একটু বিষয় জেনে আমরা আমাদের পরবর্তী কাজ যেকোনোভাবে অংশগ্রহণ করব তো এখন মি মোহাম্মদ নাসির আলী একেবারে আমাদের বিক্রমপুরের লোক বাংলাদেশের লোক বিক্রমপুর মানে মুন্সিগঞ্জ জেলার দিকের মানুষ তো বিক্রমপুরে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনি কিন্তু তোমাদের মতো শিশু কিশোরদের জন্য প্রচুর লেখা তোমাদের জন্য লিখে গেছে এবং এই লেখার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে কিন্তু চিরস্থায়ী আসন লাভ উনি কিন্তু শুধু লেখকই ছিলেন না উনি কিন্তু বই প্রকাশ করতেন হ্যাঁ এই জন্য উনিশশো সালে মনে হয় উনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন পঁয়ষট্টি কি সাতষট্টি দেখে আমি দেখব এরপর ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছিলেন তোমাদের জন্য বিখ্যাত বিখ্যাত লেখা তিনি লিখেছেন আর বীরবলকে নিয়ে লেখা তিনি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি পরিচিত করেছেন হ্যাঁ আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিটা এই যে লোকটা ব্রাহ্মণ ওই যে বুদ্ধিমান 
বীরবল আমরা তার সম্পর্কে জানব তবে আমরা মোহাম্মদ নাসির আলী সম্পর্কে একটু জেনে আসি হালকা কিছু বিষয়টা তুলে নেব খাতাতে ঠিক আছে আশা করি তোমরা খাতা রেডি করবে অল্প একটু লেখা আমাদের বেশি না এই লেখাটুকু আমরা লিখব এই কারণে যেন আমরা আমাদের বিষয়টা পড়ার সাথে সাথে একটু লেখা চর্চা হয় মননে ধারণ করি আমরা মোহাম্মদ নাসির আলী উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে দেখো তোমাদের বইয়ের ষোলো পৃষ্ঠাতে মোহাম্মদ নাসির আলী সম্পর্কে ছোট্ট একটা জীবনী দেওয়া আছে মোহাম্মদ নাসির আলী উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দের অনেক আগে উনিশশো দশ অর্থাৎ একশো ছয় বছর আগে হবে পনেরোশো পাঁচ ছয় বছর আগে উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে দশ জানুয়ারি ঢাকার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার বিক্রমপুরে তিনি একজন সু শিশু সাহিত্যিক অনুবাদক ও পুস্তক প্রকাশক তার সমস্ত ভাবনা কল্পনা সৃষ্টির প্রয়াস ছিল ছোটদের জন্য তার ছোটদের জন্য তিনি অনেক লেখা লিখেছেন তার কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে আলিবাবা আকাশ যারা করলো জয় খুব বিখ্যাত একটা বই আলিবাবা আকাশ যারা করলো জয় লেবু মামা সপ্তকাণ্ড খুব হাসির একটা তোমাদের ছোটদের জন্য লেখা শাহিদিনের কাহিনী ইবনে বতুতা সফরনামা তিমির পেটে কয়েক ঘন্টা ভিন দেশি এক বীরবল শিশু সাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি আর ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছেন উনিশশো সালে উনিশশো সালের তিরিশ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ উনি প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের মতো বেঁচে ছিলেন পঁয়ষট্টি বছরই বলা যায় কারণ দশ থেকে পঁচাত্তর জানুয়ারি মাস ঠিক আছে দশ তারিখে জন্ম তিরিশ তারিখে মৃত্যু জানুয়ারি মাসে তো আমাদের লেখক পরিচিত যে বিষয়টা অল্প একটু আমার পাঁচটা কোট করে নেব লেখক লেখক কি করব শুধুমাত্র মূল লেখকের নাম আমরা সবাই জেনেছি যে মোহাম্মদ নাসির আলী আর মূল লেখকের সাথে সাথে জন্ম হলো উনিশশো দশ সালে জন্ম উনিশশো দশ সালে কোথায় দশ সালে দশ জানুয়ারি ঢাকার বিক্রমপুর বুঝছো বর্তমানে এটা কিন্তু মুন্সিগঞ্জে চলে গেছে দশ জানুয়ারি স্থান স্থানটা কোথায় বিক্রমপুর ঢাকা ওকে বিক্রমপুর ঢাকা আর এখান তো বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য মানে শিশু সাহিত্যিক ঠিক আছে বৈশিষ্ট্য হলো শিশু সাহিত্যিক পুস্তক প্রকাশক ঠিক আছে পুস্তক প্রকাশক হ্যাঁ আর দুটা বিষয় রয়েছে আমাদের সেটা হল উল্লেখযোগ্য বই আর কিছু না উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ কি কি আছে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে হলো আলিবাবা আলি বাবা ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার আর মৃত্যু হলো উনিশশো পঁচাত্তর সালের তিরিশ জানুয়ারি ওকে এটা হলো আমাদের মূলত মোহাম্মদ নাসির আলী মূল তথ্যগুলো মোহাম্মদ নাসির আলী জন্ম উনিশশো দশ সালের দশ জানুয়ারি স্থান বিক্রমপুর ঢাকা বৈশিষ্ট্য শিশু সাহিত্যিক মানে যা লিখেছে তোমাদের জন্য তিনি বই প্রকাশ করতেন তার উল্লেখযোগ্য বই আলিবাবা আকাশ জানা করলো জয় শাহিদিনের কাহিনী ভিনদেশী এক বীরবল পুরস্কার পেয়েছে দুইটা বাংলা একাডেমি আর ইউনেস্কো আর মৃত্যুবরণ করেছে উনিশশো সালে তিরিশ জানুয়ারি তাহলে আমাদের এই যখন আমরা এই বিষয়টা জানবো তখন সাথে সাথে মি মোহাম্মদ নাসির আলী সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটা যেন আমাদের নাম উচ্ছে যায় সেই জন্য তোমাদের কাছে আন্তরিক অনুরোধ যে তোমরা যেটা পড়বে সেটা অতি মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের ঋণ পরিষদের মূল গল্প পাঠ ঋণ পরিষদের মূল গল্প পাঠ করার আগে সবাইকে বই খুলে তোমাদের সামনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে কারণ কি ঋণ পরিষদ গল্পটার মধ্যে আমাদের অনেক অবজেক্টিভ রয়েছে যে বিষয়গুলোকে আমাদের জানতে হবে কয়েকজনের নাম রয়েছে নামগুলো খুব খেয়াল করতে হবে অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে ঘটনাগুলো আমাদেরকে সাথে সাথে আত্মস্থ করতে হবে ওকে আর তো আত্মস্থ করার 
সাথে আমাদের এই বিষয়টা জড়িত রয়েছে অতএব আমরা এখন বইটা বের করে দেখো 13 পৃষ্ঠা তোমাদের 13 পৃষ্ঠা এই যে ছবিটা বলেছিলাম এই ছবিটার পরে আমরা পড়া শুরু করি নিচেরালি তখন বাদশা আকবরের রাজত্বকাল আমরা রাজত্বকালের ইতিহাস দেখেছিলাম হ্যাঁ তখন বাদশা আকবরের রাজত্বকাল দিল্লিতে তার রাজধানী দিল্লি মানে তোমাদের বলা হয়েছিল ভারতের বর্তমান নয় দিল্লি যার নাম দিল্লির নাম আবার পাল্টে যেতে পারে এমন শোনা যাচ্ছে দিল্লিতে তার রাজধানী ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছে বাদশা আকবর খুব বুদ্ধিমান ছিলেন কি ছিলেন শোনো পরীক্ষা আসবে হলো বাদশা আকবর কোন প্রকৃতির লোক ছিলেন ওই যে বহুপতি সমতি সূচক হ্যাঁ বাদশা আকবর কি ছিল বুদ্ধিমান প্রকৃতির লোক ছিলেন রাজ্য চালাবার দক্ষতা তার যথেষ্ট ছিল দক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন দুটো হলো যদিও নিজে তেমন বিদ্বান ছিলেন না তবু বিদ্বান ব্যক্তিকে যথেষ্ট কদর করতেন তিনি বা নিজে বেশি জ্ঞানী না তো কিন্তু সে জ্ঞানীদেরকে কদর করত যারা জ্ঞানী বা যারা অনেক ভালো তাদেরকে তুমি যদি শ্রদ্ধা করো তাহলে তোমার কি হবে জানো শ্রদ্ধা করলে তোমাকে অন্যজন এসে শ্রদ্ধা করবে এই জন্য সম্রাট আকবর কিন্তু এইভাবেই মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছিল গুণী বিদ্যান বুদ্ধিমান লোকদের জাতি ধর্ম বিচার না করে নিজের দরবারে এনে তিনি পরম সমাজের ঠাই দিতেন আবুল ফজল মোল্লা দফিয়াজ মোল্লা দফিয়াজ রাজা মানসিংহ খান খানান কবি গঙ্গা ফৈজি তানসেন বীরবল ও তোডরমল এই নয়জন বিশেষ জ্ঞানী লোক ছিল তার দরবারে নয়জনের নাম মুখস্থ করে ফেলবে তাদের ভেতরে গীত শিল্প গীত শিল্প মানে গান গাইতে পারত চিত্রশিল্পী ছবি আঁকতে পারত রাজনীতিবিদ মানে অনেক ভাষণ দিতে পারত হ্যাঁ রাজনীতিবিদ হাস্য রসিক ইতিহাসবিদ সবাই ছিলেন এক এক বিষয় এক একজন ছিলেন যেন এক একটা অমূল্য রত্ন তাই এদের নয়জনের দলটিকে বলা হতো নবরত্ন তাহলে নবরত্ন বলতে কি বোঝো এই বিষয়টা কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে নবরত্নের বিষয়টা বলতে তুমি কি বোঝো অর্থাৎ তারা জ্ঞান ছিল রত্নের মতো ছিল তাই তারা নবরত্ন হিসেবে বিবেচিত ছিল বাচ্চা আকবরের নবরত্নের একজন ছিলেন এক গরিব ব্রাহ্মণ একজন ছিলেন কি ছিলেন একজন গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি হাস্য রসিক ছিলেন হাস্য রসিক ছিলেন আর খুব গল্প বলে আসন জমাতে পারতেন তাই যতই দিন যেতে লাগলো বাচ্চা এ ব্রাহ্মণের উপর ততই খুশি হয়ে উঠলেন একদিন তার গল্প শুনে তিনি বললেন তোমার গল্প তোমার গল্প শুনে আজ যেমন হেসেছি তেমনি জীবনে কোনো দিন হেসেছি হেসেছি বলে মনে পড়ে না তুমি যা বকশিস চাইবে তাই দেব তোমাকে কি চাও তুমি এই যে বকশিস চাইছে ব্রাহ্মণ তখন উঠে বাচ্চাকে কুর্নিশ করে বললো কুর্নিশ করে বললো এই কুর্নিশ করে মানে মাথা নিচু করে সম্মান দেখানো কুর্নিশ করে বললো শাহানশাহ শাহানশাহ মানে বাদশাহ রাজা শাহানশাহ সত্যি যদি গরিবের উপর খুশি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জল্লাদকে হুকুম করুন আমার পিঠে চাবুকের একশো ঘা দিতে কষে ঘা একশো ঘা দিতে বলছে মনে আছে তোমাদের আমি গল্পে শোনাইছিলাম এর আগে একশো ঘা দিতে বলেছে বলছে যে তাহলে আপনার জল্লাদকে হুকুম করুন আমার পিঠে চাবুকের একশো ঘা দিতে তাই হবে আমার মনের মনের মতো বকশিস বাচ্চা কথা শুনে তাজ্য হয়ে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে আমির ওমরা সহ যারা হাজির ছিলেন তারা অবাক কে কবে শুনেছে চাবুকের ঘা চেয়ে তিনি বকশিসের বদলে বাচ্চা পুনরায় বললেন কি চাও কি চাও কি তুমি চাও ঠিক করে বলো চাবুকের ঘা কি কখনো বকশিস হতে পারে নিশ্চয়ই তুমি হাসি তামাশা করছো ব্রাহ্মণ করজরে বললেন করজর করে বললেন হুজুরের সঙ্গে হাসি তামাশা করবার করব তেমন বেয়াদব আমি নই হয়তো আমি প্রথম ব্যক্তি যে জাহাপনার কাছে এমন আজব ধরনের বকশিস চেয়ে নিতে পারি কিন্তু আমি সত্যিই বলছি একান্ত যদি আমাকে বকশিস দিতে হয় তবে যা চেয়েছি তাই দিন আর তা যদি না দিতে হয় কিছুই দেবেন না জাহাপনা জাহাপনা মানে কিন্তু বাদশাহ হ্যাঁ রাজা বাচ্চা কিছুতেই রাজি হন না বেকসুর একটা লোকের পিঠে চাবুক মারা বেকসুর মানে নির্দোষ বেকসুর মানে নির্দোষ লোকের পিঠে চাবুক মারার হুকুম দিতে বকশিস দিতে চেয়ে সাজা কি করে দেবেন সাজা মানে শাস্তি দরবারের নানা রকম লোক ছিল কেউ কেউ ছিল হিংসুটে এটা থাকবেই সারা পৃথিবীতে এরকম লোক আছে হিংসুটে ছিল অল্পদিন হলো ব্রাহ্মণ এসেছেন শাহি দরবারে কিন্তু এরই ভেতর তিনি বাদশার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণের এই সৌভাগ্যে তারা তাকে হিংসে করত হিংসে ঝুলে ফুলে মরত তাদেরই একজন টিপ্পনি কাটলো টিপ্পনি মানে টিপ্পনি টিপ্পনি কেটে বলল 
হয়তো বামুন ভেবেছে চাবুকের পিটুনি খেয়ে ওর বুদ্ধি আরো বাড়বে হ্যাঁ বলছে যে চাবুকের পিটুনি খেয়ে হয়তো বুদ্ধিটা আরো বাড়বে কে বলেছিল এটা হিংসুটে লোকটা বলেছেন এরপর কি বলছে যে এরপরে বলল কি যে ব্রাহ্মণ তার দিকে ফিরে বলল সত্যিই তাই সেজন্য ওস্তাদ তার সাগরেদের বেতের বিটুনি দেয় না ওস্তাদ মানে স্কুল কলেজ আগে টিচাররা মারতো বেত দিয়ে এখন আর শিক্ষকেরা মারেন না কারণ মারামারি মোটো মারামারি করলে মনে আঘাত লাগে কষ্ট লাগে তোমরাও অনেক ভদ্র হয়ে গেছো যার কারণে আমাদের সময় তো আমরা অনেক দুষ্ট ছিলাম যার কারণে আমাদের ধরে শিক্ষকেরা মারতেন কিন্তু তোমাদের সময় তোমরা অনেক ভালো ভদ্র তোমরা নিজেদের ভিতরে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখো এই জন্য তোমাদেরকে শিক্ষকেরা এখন আর মারতে চান না বা মারেন না আর আসে মারামারি করাও ভালো না কারণ মারামারি আমরা স্কুলে বিদ্যা নিতে আসি আমরা তো এখানে জোর করে গরুতে ঘাসটা খেলে আমরা যেমন পিটাই খেতে হবে বা গোসালে পুকুরে না নামলে আমরা মারি কারণ একটা মানুষকে তো আর পিটিয়ে বা ওইভাবে করে আর শিক্ষা দেওয়া যাবে না তো পড়াশোনা শিখতে হবে নিজের মাধ্যম দিয়ে নিজে নিজে বুদ্ধি কাটিয়ে নিজের ভিতর সপ্ত বলে মানুষ সপ্ত দেখে দেখে বড় হতে হবে অন্যরা বড় হয়েছে আমরা কেন হতে পারবো না আমাদের সেই সপ্ত থাকবে হ্যাঁ তো এই যে এইটা এখানে তাই বলছে যে সেই জন্য যে ওস্তাদ তার সাগরেদদের সাগরেদ মানে বোঝাতো ওস্তাদ মানে শিক্ষক সাগরেদ মানে ছাত্র বা যারা শেখে সাগরেদদের বেতের পিটুনি দেন কোনো না কোনো লোক পিটুনি খেয়েই শেখে কিছু কিছু লোক আছে পিটুনি খেয়েই শেখে রোগ সারাতে পিটুনি যে কেমন ভালো ওষুধ একটু পরেই আপনারা তা দেখতে পাবেন মানে বলছে যে রোগ রোগ সার মানে মানুষের রোগ আছে না বিভিন্ন জন বিভিন্ন কেউ দুর্নীতি করছে কেউ অন্যায় করে কেউ জোর করে মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু সিনিয়রে এগুলো হলো খারাপ এগুলো হলো খারাপ নিজের যোগ্যতা বলে আমাদেরকে আমাদের সফলতার পথে উজ্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে সফল হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে বলছে যে একটু পরে দেখা যাবে যে পিটুনিও যে একজনকে ভালো করে দিতে পারে বাচ্চা দেখলেন ব্রাহ্মণ হ্যাঁ বাচ্চা দেখলেন উপায়ান্তর নেই উপায়ান্তর নেই ব্রাহ্মণ নাছর বান্দা কিছুতেই তার কথা নড়সর হতে দেবেন না অবশেষে নাছর হয়ে তিনি ব্রাহ্মণের পিঠে চাবক মারতেই হুকুম দিলেন তিনি চাবক মারতে হুকুম দিলেন কারণ এই চাবুকের আঘাতের ফলেই ব্রাহ্মণের বুদ্ধির বা জ্ঞানের আমরা কি পাবো স্ফুরণ পাবো কিভাবে পাবো দেখবা যে আগামী ক্লাসে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো কারণ এই যে একশো ঘা বেদ দিতে বলেছে আমার পিঠে একশো ঘা মারবেন কি মারবেন একশো ঘা বকশিস মারবেন তাই তো বকশিস মানে চাবুকের আঘাত এই একশো ঘা কিভাবে ভাগ হয়ে যায় এবং আর একটা মানুষ কিভাবে ভালো পথ অবলম্বন করে সামনে মানে সে চাকরি হারা হয়ে যায় তো আমাদের এই বিষয়টা হলো এরকম যে মোহাম্মদ নাসির আলী এই গল্পটা লিখে আমাদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের একটা জ্ঞানের আভাসও তিনি দিয়েছেন কারণ কি এই জ্ঞানের আভাসের এই কারণ যে যখন মানুষ খারাপ কাজ করে অন্যায় পথে পরিচালিত হয় নীতির বাইরে কাজ করে মিথ্যা কথা বলে এবং অসত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন মানুষের লোভ বাড়তে থাকে আর লোভ বাড়তে বাড়তে মানুষের লোভ একদিন পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সে কিন্তু সেই নিজের জায়গা থেকে হেরে যায় হেরে আবার যেমন ছিল তার সে খারাপ হয়ে যায় আমাদের দারোয়ান ছিল খুব খারাপ একটু পরে এই গল্পটা তোমার বাসায় যে আজকে পড়বে তাহলে শেষটুকু পড়তে পারবে যে রাজা হুকুম দেওয়ার পরে কি ঘটনা ঘটেছিল আমরা এটা জানবো আর একটা বিষয় হলো এই যে ঋণ পরিশোধ মানে হাসির গল্প হলো এর মাধ্যম দিয়ে দারোয়ানকে ঠিক করার যে উপায়ন্তর বের করেছিল যে বুদ্ধিমানের তার পরিচয় দিয়েছিল আমাদের ব্রাহ্মণ বীরবল সেই বুদ্ধিমানের একটা পরিচয় সম্পর্কে আমরা আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিব তো তার আগে তোমাদের ইয়ে তোমরা এই যে এই জিনিসটা যেটা লেখক পরিচিতি এই বিষয়টা তোমরা পড়ে আসবে পাঠ পরিচিতিতেও পড়বে আর যেহেতু আমরা আগামী ক্লাসে রিডিংটা পড়াবো অটাই তার শব্দ অর্থ বা টিকা যে অংশটা আছে সেটা আমরা আগামী ক্লাসে পড়ব এবং সে বিষয়ের সাথে নতুনভাবে পরিচিত হব ঠিক আছে আর আজকে তাহলে আমাদের ঋণ পরিষদ গল্পের মোহাম্মদ নাসির আলীর লেখা এই গল্পটার মধ্যে যে বিষয়গুলো আমরা শিখলাম তাকে আমি তো আমাদের আরেকবার রিভিউ করে শোনাই সেটা হলো আমরা প্রথমেই শিখলাম যে বুদ্ধিমান লোক বুদ্ধিমান লোককে যদি তুমি কদর করো তাহলে বুদ্ধিমান লোক তোমাকে সাহায্য করবে যেমন সম্রাট আকবরকে তার নবরত্ন যে নয়জন ছিল তারা তাকে সাহায্য করেছে হ্যাঁ তো এখন নবরত্নের মধ্যে আমাদের বীরবল কীভাবে প্রবেশ করেছিল সেই গল্পটাই আমরা পড়ছি আগামী ক্লাসে কিভাবে গেল সেটা জানতে পারবো তবে আজকে ক্লাসে জানলাম যে বীরবল 
তার বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাচ্ছে ধীরে ধীরে এবং এই বুদ্ধিটা তাকে নবরত্ন অর্থাৎ এই জ্ঞানীদের দলে নিয়ে যাবে আমি আশা করি আগামী দিনে তোমরাও দেশের একজন নবরত্ন রূপেই গড়ে উঠবে এবং আগামীতে আমাদেরকে সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে একটি অত্যন্ত উচ্চমাত্রার দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হবে তো বন্ধুরা সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ঋণ পরিষদ গল্প নিয়ে এই গল্পের বাকি অংশ এবং এর অনুশীলনী পাঠ নিয়েই তোমাদের সাথে কথা হবে আমি আশা করি তোমরা সেই আনন্দক্ষণ অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবে সবাইকে শুভেচ্ছা সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ